ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்டே நைட்லேருந்து நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ரெசிபி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோட ரிவ்யூவும் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு சிலர் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ துபாய்க்கு வர போகிறோம் அங்கே உள்ள ரெஸ்டாரண்ட்டை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதனால் எனக்கு பிடிச்ச நான் வந்து போய் சாப்பிட்ற இடங்கள்லாம் நான் வந்து உங்களுக்காக வந்து ஷூட் பண்ணி நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் அதுவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ டைம் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா பத்தே கால் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போதே வந்து ஒம்பதே முக்கால் ஆகிடும் ஏன்னா எப்போவுமே அந்த வியாழன் ஆகிட்டால் அப்படியே நேரத்தை ஓட்டிடுவோம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒம்பதே முக்காலுக்கு மேலே கிளம்பி இப்போ மணி பத்து பத்தே கால் ஆகிடுச்சு எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பக்கத்துலேயே வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து மிருதிவ் சிட்டி சென்டர் இருக்குது அங்கே வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து மொபைல் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தோம் ஒரு அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு பாப்பா பிறந்தப்போ அந்த மொபைல் வாங்கினாங்க இப்போ ரொம்ப அந்த டச்செல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடுச்சு நானும் ஒவ்வொரு டைமும் வாங்குங்கப்பா வாங்குங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஆனால் வாங்கவே இல்லை இந்த டைம் தான் ஓகே வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம் என்ன மொபைல் வாங்க போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹுவாவி நிறைய பேர் கூட என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் என்ன மொபைல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஹுவாவி ஒரே நிமிஷம் அதை தான் வாங்க போகிறோம் நேம் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்யூஏ டபிள்யூஇஐ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹுவாயி பி தேர்ட்டி லைட் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அங்கே தான் வந்து ஹுவாய் ஷோரூமில் தான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் போய் பார்த்தோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நேற்று தேர்ஸ்டே வந்து ஒரு மாடல் வந்து விட்டுருக்காங்க என்னமோ எஸ் நைன் பி நைனா என்னமோ ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க அது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமரா ஆன் பண்ணால் மேலேருந்து கேமரா வந்து மேலே எழும்பி மேலே எழுந்திருக்கிது எனக்கு ஆனால் விருப்பமே இல்லை அப்புறம் ஹஸ்பண்டையும் சொன்னேன் இல்லை வேண்டாம் சப்போஸ் ஃப்ரண்ட் கேமரா மேலே அந்த கே மொபைலை விட எக்ஸ்ட்ரா மேலே தூக்கிட்டு நிற்கிது அது எனக்கு பாருங்களேன் இப்போது இங்கே பாருங்கள் மேலே ஏறுதா ஃப்ரண்ட் கேமரா ஆன் பண்ணால் மட்டும் மேலே ஏறுது சப்போஸ் எடுத்துகிட்ருக்கப்போ கீழே விழுந்துச்சுன்னா சுவாகாக தான் நம்மளோட போனோம் அதனால் வேண்டாம்ப்பா ரொம்ப இப்போதைக்கு இது வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ட்டு நான் நான் யூஸ் பண்ணுற மொபைலே அவங்களும் வாங்கினாங்க ஏன்னா இந்த மொபைல் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரியும் வந்து ரொம்ப நல்லா நிற்கிது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வந்து போட்டாலும் ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் கிடைக்கிது நமக்கு வந்து ஃபோட்டோஸு அதுக்கப்புறம் வீடியோஸ்லாம் எடுத்தோம்னா நல்ல கிளாரிட்டியாக இருக்குது ஓகேன்ட்டு எனக்கு எப்போவுமே வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ண பிடிக்காது இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து நமக்கு வந்து புது டெக்னாலஜி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ எடுத்தோன்னே பெரிய டெக்னாலஜியில் போட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் புது இதை வந்து லான்ச் பண்ணிடுவாங்க நம்மளது வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ரொம்பவும் காசு போடணும்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் மீடியம் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன் ட்ரிபிள் நைன் வந்தது தௌசண்ட் திராம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு திராம் கம்மி அப்புறம் ஓகே நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கடைக்கு போயிட்டு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு சரஃப் டிஜே இந்த மாதிரி கடைங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு போயிட்டு பார்த்தோம் அப்புறம் ஜூம்போன்னு ஒரு ஷாப் இருக்குது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் ப்ரைஸ் தான் பட் ஆனால் டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிஃப்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கிஃப்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க மற்ற ஷோரூம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சும்மா அந்த ஹெட்ஃபோனு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ஜும்போவில் வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேகு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டர் கேனு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெட்செட்டு நம்ம தலையில் மாட்டிப்போம் இல்லையா அந்த ஹெட்செட் கொடுத்தாங்க மூணு கொடுத்துருந்தாங்க சரின்ட்டு மொபைல் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு ஹஸ்பண்ட் வந்து அதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா அதை நான் வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தேன் ஹுவாவி பி தேர்ட்டி லைட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அதுக்கப்புறம் வர டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி செராமிக்கு ஷோரூம் இருந்தது நமக்கு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கப்பன் சாஸ்தர் இதெல்லாம் பார்த்தாவே போய் கண் அங்கே போய் நின்றோம் ஓகே ஒரு எட்டு போயிட்டு வந்துடுறேன்ப்பா நின்றுங்க அப்படின்ட்டு அவங்கள ரெண்டு பேர்த்தையும் அங்கே நிற்க வச்சுட்டு சும்மா அப்படி வந்தேன் இதெல்லாம் பாருங்களேன் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பிளாக் கலர் மெட்டல் மாதிரி இருக்குது கிளாஸ்லாம் இல்லை மெட்டல் மாதிரியே பிளாக் கலரில் அது அந்த ஹேண்டிலோடு அழகாக வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்குது பார்க்கும்போதே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களே
ஏன்னா வந்து நம்ம புது ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து போய் சாப்பிட போனோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து எதுவுமே நல்லா இருக்காது நாங்கள் வந்த புதுசுலேருந்து நான் ஊர்லேருந்து வந்த புதுசுலேருந்து அந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்கள் வந்து ரொம்ப புதுசு புதுசு புதுசாக ரெஸ்டாரண்ட்டு போய் தேடி சாப்பிட மாட்டோம் ரொம்ப பிடிச்ச இதை மட்டும்தான் சாப்பிடுவோம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கராச்சி தர்பார் ரெஸ்டாரண்ட்டு இது வந்து மோஸ்ட்லி யூஏஇயில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது பார்த்திங்கன்னா கராச்சி தர்பார் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டு ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும் ஃபுட்டு எல்லாமே அதோட காஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் மற்ற ரெஸ்டாரண்ட்டை விட இது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நாங்கள் இப்போ ரெண்டு பேர் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் தான் வந்தது ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஆர்டர் பண்ணலன்னு அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா இப்போது இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்ஜை விட வெஜ்ஜி ஹோட்டல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த நான்வெஜ் பார்த்திங்கன்னா மற்ற ரெஸ்டாரண்ட்டை விட இங்கே வந்து இன்னும் கம்மியாகவே இருக்கும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரைத்தா கொடுப்பாங்க இதில் வந்து ஜீரா இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த சாலடு பிளேட் வந்து வச்சுருப்பாங்க இதில் வந்து முட்டைக்கோசு வெங்காயம் கேரட்டு கேபேஜ் இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க நாங்கள் இன்றைக்கி என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணோம்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் இங்கே வந்து மட்டன் ஹலீம் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் ஹலீம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் கபாப் கடாய் வாங்கியிருந்தோம் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ் தான் எயிட்டீன் கிராம்ஸ் தான் இதனுடைய ரேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ரொட்டி ஒன்று வாங்கினோம் அப்புறம் பட்டர் நான் வாங்கினோம் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு இவ்வளோதான் எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்தது இன்னொருத்தங்க யாராவது வந்திருந்தாங்கன்னா அப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அதனால் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு இதுவே சரியாக போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரியாணி வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஷாப்பில் வந்து எனக்கு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து சாப்பிட பிடிக்காது ஏன்னா வந்து இவங்களோட பிரியாணி வந்து ரொம்ப அப்படியே ஜவ்வு மிட்டாய் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா அதனால் எனக்கு பிரியாணி நாங்கள் எப்போவுமே ஆர்டர் பண்ண மாட்டோம் மற்றதை ஆர்டர் பண்ணுவோம் இந்த ரொட்டி நானு அதுக்கப்புறம் வந்து பிரியாணி எம்டி ரைஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஆளுங்க வந்தாங்கன்னா நாங்கள் வந்து எம்டி ரைஸ் வாங்குவோம் மற்றபடி சைடிஷ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் சப்போஸ் நீங்கள் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா போய் ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மட்டன் ஹலீம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லா வெரைட்டியும் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா ஓகே நான் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ரெஸ்டாரண்ட்டை பற்றி ஏன்னா வெஜ் ஹோட்டலும் பற்றி கேட்டிருப்பீங்க நான் வெஜ் ஹோட்டலும் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் அந்த வீடியோவும் நான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அப்புறம் இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு எக்ஸ்ட்ராலாம் சாப்பிடல இந்த இதுதான் பிரியாணி எதுவும் ஆர்டர் பண்ணல இந்த பட்டர் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹலீம் எனக்கு ஹலீம்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள் அப்படியே வச்சு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சம் ஒன்று வச்சுட்டு வந்துட்டேன் சாப்பிட முடியாமல் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது வச்சுட்டு வந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இப்போது ஃப்ரைடே மார்னிங்லேருந்து சாரி மத்தியானத்துலேருந்து எடுத்த வீடியோ இது மத்தியானம் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது வந்து பாசிப்பருப்பு வடை கடலைப்பருப்பு சுழியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கடலைப்பருப்பை வந்து நல்லா தண்ணியை விட்டு அலசிட்டு ஒரு மூணு நாலு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சுழியும் நான் வந்து லாஸ்ட் டைம் போட்டப்போ கூட சுழியும் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு குக்கரில் போட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இறக்கிடலாம் அடுத்து வந்து பாசிப்பருப்பை வந்து ஊற வைக்க போகிறேன் பாசிப்பருப்பு வடை என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டனில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக வந்து எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடே வந்து எங்கேயாவது கொஞ்சம் வெளியில் போனால் நல்லாயிருக்கும்னு நம்ம வந்து நினப்போம் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லாம் ஆனால் ஹஸ்பண்ட்லாம் என்ன நினப்பாங்கன்னா வீட்டில் சாப்பிட்ணுன்னு நினப்பாங்க என்ன சமைக்க போகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவ்வளோ கடுப்பு கோவம் வரும் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு போய் சமைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வீட்டில் என்ன இருக்குன்னா சாம்பாரும் வைக்க பிடிக்கக்கூடாது அதனால் வீட்டில் வந்து அன்றைக்கி எடுத்து வச்ச மட்டன் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் இருந்துச்சு அதை தான் வச்சு செய்ய போகிறேன் எப்போவுமே சேம் தான் அன்றைக்கி நான் மட்டன் குழம்பு வச்சேன் பாருங்களேன் அதே மாதிரி தான் ஆனால் என்ன செய்ய என்ன எக்ஸ்ட்ரா
ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் சாப்பர் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அவள் ஷேர் பண்ணுறேன் அப்புறமேட்டு இந்த கடலை பருப்பில் கொஞ்சம் ஊனி எடுத்து அதில் எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் இதில் என்னென்ன தூள் போடுறோம் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டைலாக் சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம ஒன்று நினச்சோம்னா கடவுள் ஒன்று நினப்பார் அப்படின்வாங்க பார்த்திங்களா அதெல்லாம் இல்லை நம்ம ஒன்று நினச்சோம்னா நம்மளுடைய கடவுள் ஒன்று நினப்பார் அதுதான் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறது என்னென்னா அந்த ஃப்ரைடே போய் வெளியில் சாப்பிட்ணுன்னு நினப்பாங்க ஆனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க வேணாம் நான் வீட்டிலே சாப்பிட்லாம் அப்படின்றாங்க என்ன பண்ணுறது சமைச்சு தான் ஆகணுன்ட்டு சமைச்சிட்ருக்கேன் இதுக்கு வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் க இது ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா வந்து கட் பண்ணி போட்டேன் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்புறம் வந்து கறி மசாலா கறி மசாலா தூள் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் போட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இதுக்கு வந்து தண்ணி விட்டு வேக வைக்கணும் இந்த முட்டைக்கோஸுக்கு நீங்கள் வந்து சப்போஸ் இதில் வந்து காலிஃப்ளவர் போடலாம் இல்லைனா வந்து மட்டன் இருக்குது இல்லையா மட்டனை வேக வச்சு குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி இந்த கறி மசாலாவோடு சேர்த்து போட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் என்கிட்ட அவ்வளோ அளவுக்கு கறி இல்லை அன்றைக்கி எடுத்து வச்ச போன தடவை மட்டன் செஞ்சதுலே ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் எடுத்து வச்சதுனால இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடேக்கு வந்து குழம்பு வச்சு ஓட்டிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அடுத்து வந்து சுழியும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் வெள்ளம் இல்லை இந்த கருப்பட்டி சொல்லுவாங்க இல்லையா கருப்பட்டி வெள்ளம் அந்த வெள்ளம் இருந்துச்சு அதை பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் தண்ணி நிறுத்திட்டு இந்த கடலை பருப்பையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கையால் நல்லா மசிச்சு எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து மிக்சிலையும் போட்டு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப மிக்சியில் போட்டோம்னா ரொம்ப குழக்குலன்னு போயிடும் அந்த பருப்பு வந்து ஒன்று ரெண்டாக நம்ம வாயில் தட்டுப்பட்டால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் போடலை எனக்கு டேஸ்ட்டு பிடிக்காது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான துருவின தேங்காய் இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட தேங்காய் வந்து அந்த ரெடிமேட் தேங்காய் தான் இருந்தது அது போட்டோடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த கொப்பரை தேங்காய் ஸ்மெல் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்மெல் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏதோ ஏதாவது ஸ்வீட் பண்ணணுன்றதுக்காக நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து நம்மளோட முட்டைக்கோஸுக்கு வந்துடுவோம் முட்டைக்கோஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து ரெடியாக இருக்குது அவ்வளோதான் இதில் வந்து கொத்தமல்லி தலை தூவி நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மட்டன் குழம்பு ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து மட்டன் குழம்பு வந்து ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்து தான் எல்லாேருக்கும் வந்து எச்சு ஊறிடுச்சு அதனால் இந்த தடவை நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லலை அந்த வீடியோ சப்போஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோட லிங்க் நான் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா அதில் நிறைய பேர் அதான் சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் சாப்பிட்றத பார்த்து எங்களுக்கு வந்து எச்சு ஊறுது சிஸ்டர் அப்படின்னீங்க கண்டிப்பாக நான் செய்கிறத பார்த்தா அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினப்பேன் எப்போவுமே ஓகே இப்போ சுழியத்துக்கு வந்து மாவு வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் மைதா மாவு வந்து ஒரு கப் அளவு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கணும் உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த இட்லி மாவு இருந்தது அப்படின்னா ஒரு கரண்டி அளவு இட்லி மாவு சேர்த்திங்க அப்படின்னா செம்மையாக இருக்கும் இந்த சுழியம் இன்றைக்கின்னு பார்த்து என்கிட்ட இட்லி மாவு இல்லை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக அருமையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கட்டிப்படாமல் நல்லா இந்த மாதிரி கையிலேருந்து எடுத்தோம்னா மாவு வந்து அப்படியே ஃப்ரீயாக வந்து விழுகிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உருட்டி வச்ச உருண்டைகளை டபக்கு டபக்குன்னு போட்டோம்னா எல்லாம் எல்லாம் மாவு வந்து மூழ்கி போய் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் காய வச்சு அதுலேயும் வந்து டப்பு டப்புன்னு போட்டோம்னா நம்மளுடைய சுழியை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் தீபாவளிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் தான் வந்து எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் நான் தான் வந்து சுழியம் வடை எல்லாம் செய்வேன் அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இது இதாக இருக்கும் ஏன்னா நாலு மணிக்கெலாம் எங்கள் அம்மா வந்து எழுப்பி விட்ருவாங்க வெடி வச்சே படுத்ததே ரெண்டு மணி ஆயிரும் திரும்ப நாலு மணிக்கெலாம் செய்யணும் செய்யணும்னு சொல்லி எழுப்பி விட்டுவேன் ஆனால் ஆறு மணிக்கு தான் எழுந்திரிக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் அம்மா எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து அடுப்பில் செஞ்சு எடுக்கிறது என் வேலை அதை வந்து அம்மா வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் சுழியை வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிட்ட அங்கிட்டு பிரட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஏன் இந்த சுழியம்லாம் இன்றைக்கி பண்ணுறேன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நினப்பு இருக்கும் ஏன்னா ஓகே நான் சொல்கிறேன் அது எடுத்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பருப்பு வந்து ஊறிடுச்சு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிச்சிருங்க நான் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்துச்சு அதையும் வந்து மிக்சியிலேருந்து வடிச்சிட்டேன் இப்போ அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளக
கொழம்பு அப்புறம் தொட்டுக்க எல்லாம் சேர்ந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணேன் அவருக்கே தெரியாது செஞ்சுட்டு அங்கே உட்காந்துருந்தாரு நான் செஞ்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தேன் சிரித்தார் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் சுழியம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மைதா மாவு இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூனு சர்க்கரை சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த சர்க்கரையெல்லாம் ஊறணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வடையை போட்டதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஊ குளிக்கரண்டியில் ஊற்றி நம்ம எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பா இதை வந்து தோப்பன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா இந்த தீபாவளி டைம்லலாம் வந்து சமையல் செய்கிறப்போ இந்த தோப்பத்துக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நானும் எங்கள் அம்மாவும் எடுத்து சாப்பிடுவோம் ஓகே இப்போ வந்து வடை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த வடைக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ அசிப்பருப்பு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலையும் போட்டு கொஞ்சமாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இதோடு வந்து அரிசி மாவு வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா வந்து ப இது வந்து பாசிப்பருப்பு வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாது என்ன தான் அரைச்சாலும் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சமாக அரிசி மாவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குட்டி குட்டி வடையாக நான் போட்டு எடுக்க போகிறேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் உப்பு வந்து கம்மியாகிடுச்சின்னு எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு நான் வந்து தரலை ஜாக்கிக்கு வந்து தரலை ஆனாலும் அங்கே வச்சுருக்கத பார்த்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு உப்பே இல்லை அப்படின்ட்டாரு வேறு என்ன பண்ணுறது போடேன் ஆனால் கொஞ்சம் பத்தலை அதுக்கப்புறம் வந்து மணி நான் ஆனால் ஆரம்பித்தது பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றே முக்காலுக்கு ஆரம்பித்தேன் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் மனுஷன் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகலாம் சாப்பிட்லான்னு சொல்லுவாரோ எங்கேயாவது வெளியில் போகலாம் ஏன்னா அஞ்சு நாள் லீவ் இருக்கா அதனால் போகலான்னு வெயிட் பண்ணோம் ஆனால் கூட்டிகிட்டு போகலையா ஓகே அதுக்கப்புறம் கடைக்கடனு முடிச்சுட்டு ஒரு மணிக்கெல்லாம் வேலையை முடிச்சுட்டு ஒரு ஒன்றே கலக்கெல்லாம் சாப்பிட உட்காந்தாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த வீடியோக்கு கீழே நான் வந்து அந்த என்ன கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த கறி மசால் அதுக்கப்புறம் வந்து மட்டன் குழம்பு இந்த மாதிரி வெரைட்டியெல்லாம் லிங்க் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா திரும்பவும் உங்களுக்கு வந்து நாக்கு எச்சு ஊறணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டன் குழம்போடு அந்த நார்த்தங்க ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட போகிறேன் சாப்பிட்டுட்டு உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்